Hi friends, welcome to Chennai food. வீட்டில் கடலை மாவு இருந்தால் போகிறோங்க அதை வச்சு அருமையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி பண்ணலாங்க கடலை மாவு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கடலை மாவு வச்சு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம் நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் ஓமம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் தாங்க எடுத்திருக்கேன் தனி மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டுத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருளுமே நான் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேங்க பாருங்கள் மாவோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கட்டிலாம் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாதிரி விஸ்கு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபோர்க் ஸ்பூனை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேங்க இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருக்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் நம்ம அதை நல்லா ஹீட் பண்ணி மாவை வேக விட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம் கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த கடலை மாவை இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்டுட்டு கை விடாமல் நல்லா கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்லா சுருண்டு வரணும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வரணும் இந்த அளவுக்கு சுருண்டு வந்த உடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பேனை இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆறணும் கை பொறுக்கிற சூடு வரணும் இறக்கி வச்சிடலாம் நான் கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேங்க ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு மூணு குட்டி குட்டி உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் மொத்தம் கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை நம்ம துருவிக்கலாம் ரெடி பண்ண மாவு ஆறுறதுக்குள்ளே இதை நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம் துருவுறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கண் இருக்கிறது துருவலில் வச்சு நம்ம துருவிக்கலாம் நீங்கள் பெசஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரி வராது துருவி போட்டால் தான் நல்லா நைஸாக சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை நான் துருவி எடுத்துட்டேங்க ரெடி பண்ண கடலை மாவும் இப்போ நல்லாவே ஆறிடுச்சு இந்த உருளைக்கிழங்க அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம கடலை மாவில் உப்பு காரம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் நான் சில்லி ஃப்ளக்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்தால் நமக்கு சில்லி ஃப்ளக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இது நீங்கள் ரெடிமேடாக வாங்கினோன்னா கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கும் இந்த சில்லி ஃப்ளக்ஸை நான் இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுனால நான் சால்ட் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை அதையும் தூவிட்டுலாம் தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருட்களையுமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேங்க இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் பிளேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு பிளேட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நான் பிளேட் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை எடுத்து இதில் லெவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கையில் வச்சு ஃபுல்லாக லெவல் பண்ணி விட்டுடுங்க பாருங்கள் நான் பிளேட்டில் நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஒரே லெவலாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக கட் பண்ண வரும் பத்து நிமிஷம் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துட்டேங்க பாருங்கள் நல்லாவே இப்போ இறுகி இருக்குது இப்போ சுற்றிலும் நம்ம ஓரம்லாம் எடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சுட்டு ஓரத்தை மட்டும் அப்படி சுரண்டி விட்டுக்கோங்க நான் பாருங்கள் ஓரம் சுற்றிலும் சுரண்டி எடுத்துட்டேன் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் இதை கவுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு லைட்டாக தட்டி விட்டுடலாம் நான் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்கொயர் ஷேப் தான் கட் பண்ண போகிறேன் ஓரம்லாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுடுங்க பாருங்கள் நான் எல்லா பீஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஷாலோ ஃப்ரை தான் நான் பண்ண போகிறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் நான் பேன் வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஒரு பீஸஸாக நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா
அவ்வளவுதாங்க அருமையான கடலை மாவு உருளைக்கிழங்க வச்சு நம்ம கட்லட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லை ஹெல்த்தியான உருளைக்கிழங்கு இருக்குது கடலை மாவும் ஹெல்த்துக்கு நல்லது தான் அதனால் இதே மாதிரி நீங்களும் கட்லட்டு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க தட்டில் ஒன்று கூட மிச்சம் இருக்காது எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடலை மாவு உருளைக்கிழங்கு வச்சு அருமையான கட்லட் எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி கட்லட் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் வெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நன்றி வணக்கம்